şu ana kadar genel renk çeşitliliğini ve parlaklığı belirleyen bir eğri tanımladık. Parlaklık eğrinin Y koordinatına yani genişliğine bağlıdır. Fakat unutmayın, bizim amacımız farklı çözünürlüklerde desenler elde etmek. İlk eğri yalnızca düşük çözünürlükte bir çeşitlilik elde eder. Bunu geniş bir fırçanın darbesi olarak düşünün. Bu nedenle eğrimize daha yüksek çözünürlüklü çeşitlilik eklemeliyiz. Bunlar genişlikte yapılan daha küçük ayrıntılar veya değişikliklerdir. Bunu yapmak için sadece iki eğriyi birbirine ekleyin. Örneğin orijinal eğriyi alın ve ikinci bir eğriyle birleştirin. Sonuçta da ortaya şöyle bir eğri çıksın. Çok güzel. Matematiksel olarak yalnızca y koordinatlarını birbirine ekliyoruz. Tamam. Şimdi programımızı güncelledik ve artık bunu deneyebiliriz. En üstteki, önceki alıştırmada olduğu gibi düşük çözünürlük eğrisi. Ve altında da orijinal eğrinin iki kopyasının birleşimiyle oluşturulan yeni bir eğri var. Daha fazla ayrıntı içerdiğinden bu daha yüksek bir çözünürlük eğrisi. Buna orta çözünürlük eğrisi diyelim. Bunu yapmaya devam edebiliriz. İşte buraya da üçüncü bir eğri ekliyoruz. Bunu da orta çözünürlük eğrisinin iki kopyasını aynı şekilde birbirine ekleyerek oluşturduk. Bu da bizim yüksek çözünürlük eğrimiz. Bu en ayrıntılı çeşitliliği içeriyor. En altta ise bu eğrileri birbirine eklemenin sonuçlarını gösteriyoruz. Burada bir de genişlik ayarları olduğunu görüyorum. Bu çok hoş. Evet, bu da çözünürlüğün son eğriye ne kadar katkıda bulunduğunu ayarlamamızı sağlıyor. Yani genişlik ayarı sıfıra kaydırılırsa o zaman bu çözünürlük son ayarı da yok sayılır. Ve eğer ayarı çok açarsam da gerçekten öne çıkar. Bu arada bu işlem 1988'de Ken Perlin tarafından keşfedildi. Bu yüzden bu çeşitlendirme işlemine Perlin Noise deniyor. Bu fikir son 20 yıldır bilgisayarda üretilen neredeyse her filmde kullanıldı. Şimdi deneme sırası sizde. Bir sonraki alıştırmada bu çok çözünürlük eğrileri anlayıp anlamadığınızı test edeceğiz. Sonra da yüksek boyutlulara geçebiliriz. Perlin Noise ile ilgili bir anekdotun var mı? Aslında saç modellerini kontrol etmek için yüzey gölgelemesine ek olarak bu noise kalıplarını kullanıyoruz. Örneğin tüylerin uzunluğunu, genişliğini, dağınıklığını, taranmasını ve diğer parametreleri kontrol etmek için Perlin ve diğer noise türleri kullanılıyor. Neredeyse saçların hepsinde bunun örneğini görebilirsiniz. İyi bir dinozor filmindeki Spot'ın saçları kesinlikle çok iyi bir örnek. Çok güzel.